আমাদের জীবনে এমনও দিন গেছে যে ছাগলের ঘরেও থাকতে হয়েছে হ্যালো ইভিয়ন তো জীবন সাথী ব্লগ চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত ছোটদের বুক ভরা ভালোবাসা এবং বড়দেরকে প্রণাম জানাই তো আজকে কোনো ডেলি ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি আমি তো কোনো ডেলি ব্লগ ভিডিও যেটা তোমাদেরকে দেখাই সাধারণত তোমাদের ঘরে কাজ বাজ সব কিছুই দেখাই তো সেটা আর নিয়ে আসেনি তো আজকে মনটা ভালো লাগছে না তো ভাবলাম তোমাদের সাথে বলি কারণ তোমরাই তো আমার আপন জন তাই না আমাদের আমার তো মানে কি বলবো নিজের মনের কথা কষ্টের কথা একমাত্র আমার বরকেই বলতে হয় তাছাড়া কেউ নেই বলার মতো আর বললে পরেও কোনো লাভ নেই যেখানে লাভ নেই সেখানে বলে বলে মানে বে মানে বেথা যেটা বলা হয় মানে কোনো কাজের নাই তো দুজন দুজন আর হোর মনের কথা আমি আমার মনের কথা দুজন দুজনকেই যাই কারণ পৃথিবীতে ওর আমার আমি ছাড়া আর আমি আমারও ছাড়া বলতে গেলে পৃথিবীতে কেউ নেই আর বাবু আমরা তিনজনাই তো আমাদের কষ্ট বোঝার মতো হয়তো এখন তোমাদেরকে নিজের মনে করি তার জন্য তোমাদের সাথে শেয়ার করি সব কিছুই তোমাদের সাথে মানে কষ্ট সুখ দুঃখ সব কিছুই তোমাদের সাথে ভাগ করে নি তো সেটাই তোমাদের সাথে আজকে বলতে এসেছি মনটা কেন ভালো নেই কারণ যে স্বপ্নটা আমার সে স্বপ্নটা তোমাদের কাছে মানে তোমরাই যদি আমার পাশে থাকো আমাকে একটু সাপোর্ট করো তাহলেই আমি পারব কারো পিছন মানে কারো সাকসেসের পিছনে না কারো না কারো হাত থাকে সেটা হলো তোমরা যদি আমার জীবনটা একটু মানে একটু ভালো মানে এত এতটা কষ্ট থেকে যদি একটু ভালো দিকে যাই ভালো হয় সেটা তোমরাই পারো একটু আমাকে ভালো থাকতে তো তোমাদের জন্যই সবটাই তোমরাই যদি আমার মানে তোমরা যদি পাশে না থাকো তোমরা যদি সাপোর্ট না করো তাহলে আমি কিছুই করতে পারব না যেটুকু স্বপ্ন দেখছি হ্যাঁ একটু ভালো থাকব একটু মানে একটু ভালো থাকবো সেটা তোমাদের জন্যই পারব তো এই ইউটিউবে আসা নিয়ে অনেক কিছুই হয়েছে অনেক কিছুই মানে অনেকে মানে নিজের নাম বলছি না এমনও হয়েছে যে কেউ মাকে মানে ফোন করত আমার বাবুর খবর নিত তো এমনও আছে কেউ মানে নিজের একদম নিজের বলতে পারো খুব কষ্ট হয় ভাবলে পরে যে এটি কি এটা তো যাই হোক এসব নিয়ে আর আসতে চায় না তো সেটাই বলছি আগে হয়তো ফোন করত কথা বলতো বাবুটারও খোঁজ নিত এখন সেটাও কেউ নেয় না তো যাই হোক তোমরা তো আছো তাই না তো তোমাদের ভালো তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসো আমার পাশে থাকো একটু সাপোর্ট করো তোমরা যদি সবাই আমার পাশে থাকো হয়তো সেই কষ্টটা আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারবো যখন কষ্ট হয় না খুব খুবই কষ্ট হয় যে এটা কি করে এটা কি করে মানে কে কীভাবে এতটা মানে পাশান হয়ে যেতে পারে কেউ এমনও হতে পারে যে নিজের লোককে কীভাবে মানে বলে না যাই হোক আমি আর ওসব কথা বলতে চাই না তো যেটা হবে তোমাদের জন্যই হবে তোমরা ভালোবাসা তোমার তোমরা সাপোর্ট তোমাদের সাপোর্ট পেলে তোমাদের ভালোবাসা পেলে হয়তো আমি একটু ভালো থাকার ভালো থাকতে পারব যারা মানে যারা সাপোর্ট আজকে যারা মানে আমার পাশে নেই হয়তো তোমাদের ভালোবাসা পেলে তোমাদের সাপোর্ট পেলে তারাও একদিন আমার পাশে থাকবে তারাও জিনিসটাকে সাপোর্ট করবে তো সবটাই তোমাদের উপর নির্ভর করছে সবটুকু তোমাদের উপরে নির্ভর করছে আমার এর মধ্যে কোনো হাত নেই আমার যে কষ্টটা আছে সেটা তোমাদের উপর নির্ভর করছে তোমরা যদি একটু পাশে থাকো একটু আমাকে সাপোর্ট করো তাহলে আমার জীবনটা যে এতটা কষ্ট আছে না হয়তো তোমাদের সাপোর্ট পেলে এতটুকু তো ফোন তাই না সে কতটুকু ফোন নেই সেটা তোমাদের উপর নির্ভর করছে তো যাই হোক আমার বললাম আমার ইউটিউবে আসার একটা মানে স্বপ্ন 
স্বপ্ন হয়তো তোমরা বলতে পারো আর্নিং আর্নিং হ্যাঁ আর্নিং নিজে কষ নিজে সেটা সবার কাছে এটা সাধারণ ব্যাপার হাউস হোল্ড না তো সাধারণ ব্যাপার মানে একটা মানে নিজের টাকা এক টাকা আর্নিং করতে পারলে না অনেকটা খুশি লাগে কিন্তু অনেকটাই আনন্দ হয় যে হ্যাঁ আমি আজকে মানে একটা কত ছেড়ে দাও মানে চার আনা পয়সা যদি তুমি নিজের নিজের ক্ষমতায় আর্নিং করো সেটাকে মনে হয় হ্যাঁ সেটা মানে অবশ্যই ভালো পথে গিয়ে সব মানে কোনো ভালো পথে যে মানে আর্নিং করা অবশ্যই তো আর্নিং করে মানে তখন মনে হয় যে হ্যাঁ আমি ভালো পথে মানে নিজের ক্ষমতায় ভালো পথে গিয়ে হচ্ছে আমি এক চারা না হলেও আর্নিং করেছি তো অনেকটাই না নিজেকে খুব খুশি খুশি মনে হয় যে হ্যাঁ আমি আমার স্বামীর পাশে থাকতে পেরেছি ও এতটা কষ্ট করছে যে আমি ওকে আমার পয়সায় ওর হাতে তুলে দিতে পেরেছি মানে নিজের বেবির জন্য বাচ্চার জন্য কিছু একটা করতে পেরেছি সে সেটাই অনেকটাই মনে হয় চারা না পয়সা চারা না ইনকাম করতে পারলে না আর্নিং করতে পারলে অনেকটাই খুশি মনে হয় তো আর সেটাই আমারও ইচ্ছা আর একটাই আমার তো অনেক দিন ধরে স্বপ্ন মানে যত দুটা হয়তো হ্যাঁ ইউটিউব দু হাজার আঠেরোতে চালু হয়েছে না এর আগেও হতে পারে তো আমার কাছে তো ফোন ছিল না আমার তো ইউটিউব ইউটিউব ইউটিউবও বুঝতাম না তো যে ইউটিউব জিনিসটা কি হয় সেটা আমি বুঝতাম না তো ছিল না বলতে ভুল দু হাজার আঠেরোর ধর ওই লাস্ট ডে আঠেরোর মানে যাবে যাবে তিন চার মাস বাকি ছিল তখন আমার কাছে একটা লাভা ফোন ছিল লাভা স্ক্রিনটা ছিল তো সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন ছিল আমার ভাই এনে দিয়েছিল আমাকে তাও বিশ্বাস করবে না গাইস আমি মানে কতটা খুশি হয়েছিলাম ফোনটা পেয়ে একটি মোবাইলের দোকান থেকে কিন্তু ফোনটা না ইয়ে হয়ে যেত হ্যাং করত কাজ করত না প্রথম প্রথম কাজ করত তারপরে কাজ করত না তো যাই হোক আমার প্রচণ্ড আমার মাথায় তোমরা জানো না প্রচুর রাগ মানে হঠাৎ মোটাতে কারণ বে কারণে আমার মাথাটা খুব গরম হয়ে যায় তো আমি কি করেছিলাম ফোনটা এক আছে আমি ওর দফা ছেড়ে দিয়েছিলাম তো তো আমার স্বপ্ন ছিল তা আমি অত বুঝতাম না নাই ওই ফোনটা দিয়েও তো করা যেত তাই না যাই হোক যেভাবে হোক তো ওই ফোনটা দিয়েও তো একটা ইউটিউব চ্যানেল খোলে যেত কিন্তু সেটা আমার মাথার মধ্যে ছিল না আমি তখন বুঝতামই না যে ইউটিউব তারপরে আসতে লাস্টে ধীরে ধীরে বাবু লাস্টে ধীরে ধীরে আওয়াজ করিস না লাস্টে ধীরে 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 বুঝলাম যে দেখলাম ইউটিউবে ভিডিও ছাড়ছে সব রিলস করছে রিলস বানাচ্ছে তারপরে মানে ঘরের যাবতীয় সংসার যেতে ওকে বলে ডেলি ব্লগ নিজের লাইফ স্টাইল শেয়ার করছে কি করছে না করছে সেটা শেয়ার করছে তো আমারও মানে এটা শখ নয় কিন্তু এটা আমার আমার না মনের মধ্যে মধ্যে খিঁচে নিয়ে যায় মাথার মধ্যে এটা আসলো যে হ্যাঁ এরও আবার যখন শুনছে হ্যাঁ ইউটিউব থেকে আর্নিং হচ্ছে তো এটাও ছিল মানে যে হ্যাঁ সবার এটা সবার সাথে যেটা সত্যি সেটাই আমি বলছি তোমাদের যে হ্যাঁ আমিও তাহলে তো নিজেও কিছু আর্নিং করতে পারবো তাই না নিজেও আর্নিং করতে পারবো আর নিজেও আর্নিং করতে পারলে মানে আমিও আমার স্বামীর পাশে দাঁড়াতে পারবো আমাদের যে কষ্টটা ধরো নিজের বাড়ি ঘরের ছাদটা মাথার উপরে যে ছাদটা মানে আসে না অনেকটা দূর দূর কিন্তু জিনিসটা আসে তো আমি ওরকম ঘরের মাথার উপরে একটা টিনের ছাদ হলেও তো করতে পারবো তাই না তো এটা আমার কিন্তু ভিডিও করার জন্য তো ফোন তো থাকা দরকার কিন্তু ফোনটা তো আমাদের যে ছিল না তখন কিন্তু একটা সাধারণ ব্যাপার একটা কমন ব্যাপার যে সবার কাছে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকে তো সেটা আমার কাছে ছিল না তো তোমরা তো জানোই তোমাদের সাথে বলেছি আমি যারা যারা ভিডিওটা দেখেছ তারা জানবে যে হালেই আমি মোবাইল কিনতে কিনেছি তো তাও অনেক কষ্ট করে মোবাইলটা কেনা হয়েছে তো মানে কি বলবো সেই জিনিসটা মনে পড়লে খুব কষ্ট হয় তো তার জন্য তো আমি ইউটিউব ভবনটা তো কিনে ফেললাম তারপরে ইউটিউব চ্যানেলও খুলে ফেললাম তো এখন সবটুকু তোমাদের উপরে তোমরা যদি পারো তোমরাই পারো আমার জীবনের কষ্টটা এতটুকু হলেও মুছে ফেলতে সব কিছু তোমাদের উপর নির্ভর করছে আমার উপরে কিছুই না গাইস 
হ্যাঁ আমি হয়তো ভালো কন্টেন্ট ভিডিও দিতে পারছি না তোমাদের কাছে আমার ভিডিওটা এমনও হচ্ছে হয়তো আমি বুঝতে পারছি এদিন ভালো হচ্ছে না কিন্তু জানো তো আমি যেটা সত্যি সেটাই বলছি তোমাদেরকে আমি এতটাও বুঝি না হ্যাঁ তোমরা আমাকে খারাপ হলে বলতে পারো যে দিদি ভাই কিংবা বোন কিংবা বৌদি এইভাবে এইভাবে করো এইভাবে এইভাবে এডিটিং হচ্ছে না কিংবা ভিডিওর কন্টেন্ট ভালো আসছে না ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো আসছে না তোমরা বলো আর আইটা দেখো আমার সারা মানে সারাদিনে যেটুকু কাজ বা সেটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করি এখন তাও আমি মাঝে ছেড়েছি ভিডিও কটা তারপর দেখছি তেমন মানে কোনো ইয়ে হচ্ছে না তো মনটাও খুব খারাপ লাগছে তো ওর জন্য তোমাদের সাথে আমি বলছি হ্যাঁ তোমাদের সাথে মনের কষ্টটা শেয়ার করছি তোমরাই তো আছো আমার নিজের আপন জন তাই না তো তোমাদের ছাড়া আমি কাকে বলবো আর তোমরাই তোমরাই পারো তো তোমাদের যদি এখানে একটু কষ্ট লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাপোর্ট করো আমার পাশে থাকো তোমাদের ভালোবাসা হয় তোমাদের তোমাদের ভালোবাসে তোমাদের সাপোর্টে যদি আমার এতটুকু ভালো থাকতে পারি সেটাই আমার কাছে অনেক বিশ্বাস করো প্রচুর অনেক আমার মানে জীবনে কি বলবো তোমাদেরকে এখনো অনেক কিছু বাকি বহুত কিছু বাকি বহুত কিছু বহুত কিছু যেটা মানে ভাবতেও অনেকটা দূর লাগে তো অনেকটাই দূর লাগে অনেকটাই অনেকটাই যে এখনও আমার ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে মাথার উপরে যে ছাড়টা আছে সেটা বানাতে হবে তোমাদের তো বলেছি মানে আমি বাড়িতে যাই না একটাই কারণ জানো তো পাঁচটা বছর পাঁচটা বছর হয়ে গেল এখানে কন্টিনিউ এখানেই পড়ে আছি পাঁচটা বছর হয়ে গেছে তো এর মধ্যে বাড়ি যায়নি তো বাড়িতে গেলে মানুষের নানা ধরনের কথাবার্তা শুনতে ভালো লাগে না সেটা একদমই ভালো লাগে না ধরো বাবার বাড়িতে মানে নিজের না থাকলে সেটা আরও কিছু ইয়ে হয় না তো বাড়িতে শ্বশুর বাড়িতে তো আছেই মানে মানুষের পিছনে লাগতে তো সবাই ভালো লাগে তাই না তো মানুষের কষ্ট কেউ কারো কষ্ট বোঝে না তো নানা লোকের নানা রকম কথাবার্তা পিন মেরে কথাবার্তা মানে প্রচুর পরিমাণে নাচে নিজের পরে মানে বাইরের লোক বলবো না তারা বলে না কিন্তু নিজের লোকেই বলে পিন মেরে কথাবার্তা এমন দেখাবে এমন করবে কত ভালোবাসে ঠিক আছে কত ভালোবাসে কত চিন্তা করে আর পিছন দিক থেকে আমার ভালো মুখে হাসি মুখে এমন এমন কথা বলবে না তো আমি বিশেষ করে আমি উত্তর দিতে পারি না আমার মনে হয় পিছন থেকে মনে হয় যে হ্যাঁ এখন এমন বলছে আমাকে বলেছিল আমাকে যদি এবার বলে তাহলে আমি আমি এমন এমন বলে দেবো আমি এমন এমন বলে দেবো কিন্তু এমন মনে খুব রাগ হয় আমার জানো না প্রচুর রাগ হয় আমার বলের উপর প্রচুর চিল্লায় মানে আসার সময় একজন মানুষ একটা কথা বলেছিল আমি এখানে চলে আসছিলাম তো একটা মানুষ একটা একটা কথা বলেছিল আমি এখনও তার সাথে কথা বলি না কিন্তু এখনও বলবো আর আমি বলবে ওন হ্যাঁ তোমরা হয়তো বলতে পারো কিন্তু আমি একবার মানুষ বললে সহ্য করা যায় দু দুবার বললে সহ্য করা যায় বারবার কিন্তু তাকে মানে সহ্য করা যায় না কারণ আমিও একটা মানুষ ঠিক আছে আমি সামনে বলি না কিছু কারণ আমি বলতে পারি না তোমরা হয়তো আমার ভিডিও দেখলে বল বুঝতে পারবে মানে আমি পিছনে যতটা মানুষের উপরে রাগ করতে পারি না জমে চিল্লাতে পারি আমার বরের সামনে আমি চিল্লাতে পারি ঠিক আছে আর যদি কেউ সামনে আসে না আমি চিল্লাতে পারি না আমি মানে ওর সামনে আমি যা খুশি তাই হ্যাঁ ওকে আমি এই বলবো ওকে আমি এই পড়বো ওকে আমি এই করবো আমি ওকে এই করবো সেই করে আমি চিল্লাতে থেকে ঝগড়া করবো আমি কথা বলবো না হ্যান বলবো না ত্যান করবো না এরকম আমি চিৎকার করতে থাকি কিন্তু যদি আমাকে সামনে যদি কেউ কিছু বলে না আমি চুপ করে এইভাবে মাথা নিচু করে শুনে যাই কারণ আমি আগা ঘোড়া থেকে যদি আমাকে কেউ কিছু বলে না আমি কিচ্ছু বলতে পারি না কারণ আমি দেখবে লোকে বলে যে চিল্লাই বেশি সে কিন্তু কিচ্ছু করতে পারে না আমি অমনই আমি চিল্লাই বেশি কিন্তু আমি কিচ্ছু কাউকে কিচ্ছু বলতে পারি আমার খুব কষ্ট হয় খুবই কষ্ট হয় যেমন খুব কষ্ট হয় যখন বলে না প্রচুর কষ্ট হয় কারো কেন বলবে বলো তোমরা কারণ সবার তো একদিন সবার দিন কি সমান যায় সবার দিন সমান যায় না কিন্তু তো আমার তো দিন দিন ঘুরতে পারে তাই না এমন এমন লোক আছে বাবার বাড়ির থেকে অনেক কিছু বলে মানে আছে বাবা মা বলে না কিন্তু বাবা মা বাবা মা বলে না এমন এমন লোক আছে তো ভাবে গেলে ভাবে যে হ্যাঁ থেকে পড়বে আর কোনো দিন যাবে না ঘর নেই তো এমন গরিব ছেলেকে বিয়ে করেছে তো অনেক কিছুই ভাবে ঠিক আছে তো মানে এটা ভাবে না যে ওর মানে ওর 
ভগবান আছে নিজে ভালো থাকলে একদিন কিছু না কিছু হবে হয়তো আজকে আমার কষ্ট আছে কালকে না থাকতে পারে তো সেটাই আর কি তো অনেকে আছে তো আমার না খুব রাগ হয় খুব কষ্ট হয় যে ভগবান কেন আমাদের সাথে এমন করে যারা খুব মানে আমাদের মানে আমাদের জীবনটা না শেষ করে দিয়েছে আর কি নরক বানিয়ে দিয়েছে যারা না কেন মানে ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদেরকে তো আজকে যদি আমাদের এই জিনিসটা ধ্বংস না করতো না তো এখন তো আমাদের জন্য কিছু বলবো না কারণ আমার এটা নিজে নিয়ে না তো হয়তো যেটা বল তোমাদের হ্যাঁ তোমাদের সাথে শেয়ার করবো না কেন তোমাদের সাথেও শেয়ার করবো তো তোমাদের একটু আগেও বলেছি যে হ্যাঁ তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তো কি হয় মানে কি বলবো এতটা মানে আমাদের জীবনটা এতটাই মানে ইয়ে করে দিয়েছে এতটাই এখানে ফেলে দিয়েছে যে আমরা জীবনে উঠতে গেলে উঠতে পারছি না তো তার দেখো কি কত ভালো আছে তো সুখ শান্তিতে আছে খুব সুখে আছে শান্তিতে আছে দেখলে হিট মারে এমন এমন লোক আছে জানো তো ঘর নেই তখন আমার বাবু পেটে ছিল হুম বাবু পেটে ছিল তো আমি আমার বাবার বাড়িতে ছিলাম তো আমার বাবার বাড়িতে অনেক মানে লোকে নানান ধরনের কথা বলতো মানে নিজের একটা ঘর থাকলে ভাবতে হয়তো হ্যাঁ ওর ঘর আছে বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসছে তো অনেক রকমের অনেক লোকে কথা বলতো যে কেন এসছে এতদিন হয়ে গেছে কেন মেয়েরা কি যায় না বলে বাবার বাড়িতে বাচ্চা পেট থাকে তো বাবার বাড়িতেই থাকে তাই না তো আমিও গেছি গিয়ে মানে নানান ধরনের তখন আমার বর যখন আট মাস আগে আট ন মাস পেটে ছিল তখন তখন ডেলিভারির সময় গেছিলো এক মাস আগে গেছিলো তো আমি বলছি আমি এখানে থাকবো না আমি বাড়িতে যাব তো আমি মানে কারো ঘরের মধ্যে থাকতাম না ঠিক আছে বলতে গেলে কারো ছোট রান্নাঘরের মধ্যে থাকতাম গরমকালের দিন ঠিক আছে অস্বাভাবিক গরম পড়ছে কম্বল পেতে শুয়ে আছি কম্বলের উপর দিয়ে মানে কম্বলের উপর দিয়ে দেখছে না যে মানে ওর ঘর ছিল ওর ঘর ও কম জুতো পড়ে যাবে না কি পড়ে যাবে ওই জানে তো মানে খুব খারাপ লাগে মানে মনে পড়লে পরে না খুব খারাপ লাগে তো যে ও হয়তো শুনতে পারে শুনলে আমার কোনো যায় আসে না ঠিক আছে এটা সত্যি আমি সত্যি কথাই বলছি মিথ্যা কথা তো বলছি না তো তা ও শুনতে বুঝতে পারবে না যে আমিও মানে ওর বিবেকও লাগবে যে ওর যদি মানুষ হয়ে থাকে তো ওর বিবেকও লাগবে যে আমি একটা মানুষ এরকম মানুষের সাথে কাজ করেছি আজকে ওর নেই কালকে ওর হতেও পারে তো তাই করেছে জুতো পরে যেন না গরমের দিন কম্বল মানে আমি তখন বাবু হবে হবার টাইমে তো কম্বল নাই নিচে এমনিতে নিচে তো আমার ওর বাবার বাড়ি তো ওরকম লোকে বলতো তা আমার মা বলেছে যেতে হবে না তো থাক তা আমার না একটা খুব ভালো মানে আমার যে শ্বশুর বাড়িতে যাবো সবার সাথে আনন্দ আর আমার শ্বশুর বাড়িতে গেলে না আমার খুব ভালো লাগে আমার বাবার বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না তো আমি না আমার মা বাবা নিতে আসে তবু আমি যাই না না আমি যাব না আমার বাবা বলে আমার বাবা বাবা মা কান্না করতে করতে চলে যায় আমি যাই না বলে তো আমি আমি যেতেই যাই না শ্বশুর আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে তো আমি আমার ঘর নেই যে কারও ঘরে আমি থেকে যাবো না ওটা নিজের মনে করে আমি কিন্তু সবাই তা মনে করে না তো গরমকালের দিন না তো আমি কি বলবো গরমকালের দিন কম্বল বলছে পেটে আছে তো মানে একদম মাটি তো তো আমি ওপরে শুলে কেমন মানে মাঝে ভাঁজে ব্যথা করে তো মোটা মোটা যে কম্বল যে মানে ঘরে যে কম্বল তোমরা দেখেছো ওই কম্বল পেতে শুয়ে আছে শুয়ে থাকতাম রাত্রে তো দিনের বেলায় তো বাইরে বাইরে ঘুরতাম দিনের বেলায় মানে এখানে উঠোনে এখানে বারান্ডায় ফারান্ডায় বসে বসে থাকতাম তো রাত্রেবেলা যেটুকু ঘুমানো সকালবেলা তো ওরা তো রান্নাঘরে থাকতাম রান্নাঘরে থাকলে পরে ওরা তো যেতে হবে মানে চা করতে আসতো সকালবেলা তো চা করতে আসলে না মানুষ জুতোটা তো খোলে আসে যে মানুষগুলো শুয়ে আছে তো যাই জুতোটা খুলে রেখে যায় জুতো খুলে যেত না গড়গর করে হেঁটে হেঁটে কম্বলের উপর দিয়ে যাবে যে হ্যাঁ মানে দেখাচ্ছে যে তোদের পায়ে পিষে থুয়ে যাচ্ছে মানে দেখবে না যে মানুষটা শুয়ে আছে কি নেই গড়গড় করে জুতো পরে কম্বলের উপর দিয়ে চলে যাবে এমন এমনও লোক আছে তো কি আর বলবো তোমাদেরকে তো সেই সব কথা মনে করে না খুবই কষ্ট হয় প্রচণ্ড কষ্ট হয় তোমরা নিজের 
ঠিক আছে তার জন্য তোমাদের সাথে শেয়ার করছি বলে দেখো মনটা একটু হালকা হয়ে গেছে আমার তো এসবই এসবই আর এত পিছন দিক থেকে পিন মেরে আমি তো পরের মেয়ে আমিকে ছেড়ে দাও এই যে আমার পর মানে নিজের নিজের বাড়িতে না নিজের বাড়িতে নিজের লোকরাই হিট মেরে যে হ্যাঁ যে আমার মানে যাই হোক কিছু তো হয় তো ওরও তো একটা সম্মান আছে না তো লোকে লোকরা দেখে বলবে ঘর জামাই থাকে তো তোমরা তোমরা তো তোমাদের তো একটা কর্তব্য আছে না যে ছেলে এমনও হয়েছে জানো তো কি বলবো একদিকে একদিকে না একদিকে মশাল আছে মশাল তো তোমরা চিনবে একদিকে মশাল আছে মশালের ভিতরে না পিছনে একটা মানে পাড়া প্রতিবেশীরা যারা তো আমরা এখানে এমন বাইরে থেকে গেছি গরমের দিন বাইরে থেকে গেছি বাইরে থেকে যাওয়ার পরে মানে তো কেউ বলছে না যে হ্যাঁ মানে ও ঘরে ঢুকেছি আমরা শ্বশুর শ্বশুরের ঘরে ঢুকেছি তো গিয়ে একজন মানে কারেন্টের বিল উঠবে বলে তো গেছি তো গিয়ে মেন সুইচ নামিয়ে দিয়েছে যে কারেন্টের বিল উঠবে হাওয়া খাওয়া গিয়ে মানে ফ্যানটা চালিয়েছে মানে প্রচণ্ড গরম পড়ছে আর এখানের থেকে দেশের বাড়ি গরম পড়ে তো গিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে ব্যাস গিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়েছে তো সেই সব কথা মানে কি বলবো তো ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়েছে তারপরে হলো হচ্ছে কেউ বলছেন আমরা গেছি যাওয়ার পরে যে রান্নাঘরের ভিতরে কি কেউ থাকে না তো ওনাদের ছাগল আগে ছাগল ছিল তো ওনাদের ছাগল থাকতো তো আর মশাল তারপরে বড় বড় কাঠের জ্বালানি ওই সব রেখে দিয়েছে ওর মধ্যে তার ওর মধ্যে আর পিছনে যে পাড়া প্রতিবেশী চোখ যা 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 হয় আর জেঠি শাশুড়ি কাকু শাশুড়ি মামি শাশুড়ি না হয় না তো ওই যাটা বলছে মানে দিদিটা বলছে বলছে তুমি থাকো কি করো ওখানে ওর পিছন দিয়ে দেখলাম তোমাদের ওখান থেকে গর্ত সাপ আর ওর মধ্যে তো আমাদের একটা ফ্যান ছিল ছোট ফ্যান তো ওই ছোট ফ্যান দিয়ে ওর মধ্যে গরমের মধ্যে আমরা থাকতাম তো কাউ কি কোনো দিন কিচ্ছু বুঝতে দিনি তারপর অনেক দিন ছিলাম দশ পনেরো কুড়ি দিন ছিলাম তো কোনো সময় বলতো না যে এমনও তো বলতে পারতো হয়তো থাকতে কারো ঘরে কেউ থাকতে দেবে না এমন তো বলতে পারতো যে জ্বালানিগুলো আমি বাইরে বের করে দিচ্ছি ওর মধ্যে তোরা ভালোভাবে থাক তাও কেউ কোনো দিন বলিনি এত কষ্টের মধ্যে আমরা গেছি তো মানে কেউ কষ্ট জীবনে বোঝেই না কিছু হয় না তা আমি শুধু এতটুকুই বিশ্বাস করি যে হয়তো আমাদের জীবনে কিছু ভালো হবে তো তোমরা যদি ভালোবাসো তোমরা যদি সাপোর্ট করো তোমাদের তোমাদের একটু সাপোর্টে একটু ভালোবাসা একটু সাপোর্ট পেলে আমার জীবনটা হয়তো বললে যেতেও পারে একটু ভালো থাকার থাকতে পারবো আমি তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো আর কি বলবো তোমাদের যদি কারো মানে একটু মনের ভিতরে কষ্ট হয় প্লিজ আমার পাশে থেকো একটু পাশে থেকো আমাকে একটু সাপোর্ট করো তোমাদের সাপোর্ট না পেলে তোমাদের ভালোবাসা পেলে না পেলে আমি জীবনে কিছুই করতে পারবো না হয়তো তাদের মানে আমি যে বিশ্বাসটা করি যে আমি জীবনে কিছু করতে পারবো সেটা হয়তো আমি জীবনে প্রচুর করে দেখাতে পারবো ঠিক আছে তো তোমাদের ভালোবাসা তোমাদের সাপোর্ট না পেলে কিছুই হবে না মানে তোমরাই আমার সব কিছু তোমরাই আমার আশা ভরসা সব কিছুই যদি হয় তোমাদের জন্যই হয় ঠিক আছে তো আর কিছু বলবো না বললে তো সারা দিন কেন মাসের মার মাস বছরের পর বছর মানে আমার অর্ধেক বছর হয়ে যাবে যত মানে অর্ধেক বছর মানে আমার অর্ধেক বয়স হয়ে যাবে আর কি যতদিন না এইটুকু বয়সের থেকে সহ্য করে আসছি মাত্র চোদ্দ বছর বয়স থেকে সব কিছু দেখে আসছি সব কিছু সহ্য করে আসছি হয়তো আমার সাথে যেটা ঘটেছে আমাদের মানে আমাদের সাথে যেটা ঘটেছে আমার সাথে একা বলবো না আমার সাথে তোমাদের দাদা ভাইয়ের সাথে মানে আমার বয়স সাথে যেটা ঘটেছে হয়তো খুব কমই এমন হয় খুব কম তোমাদের যদি বলি না তো তোমরা ভাববে হ্যাঁ লাকির মধ্যে এদের কল মানে একটা মানে তোমাদের মানে মাথা ঘুরে যাবে এমন একটা অবস্থা হয়েছে তো ঠাকুরের আশীর্বাদের থেকে সেই সব দিক দিক থেকে অনেকটাই ভালো আছে তো দেখা যাক মাথার উপরে ছাড়টা কবে করতে পারি এখান থেকে কবে যেতে পারি তোমাদের ভালোবাসা পেলে তোমাদের সাপোর্ট পেলে হয়তো তাড়াতাড়ি যেতে পারবো ঠিক আছে তা আর কিছু বলছি না ভালো মানে ভালো লাগছে না যেন তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তোমাদের সাথে গল্প করতে বসলে আর মানে মনের কথাটা না বেরিয়ে যায় মানে কি বলবো কান্নার চোখ দিয়ে জল চলে আসছে আমার তো ভিডিওটা এখানেই
আবার পরে তোমাদের আবার পরে আসবো ঠিক আছে আর আমি কথা বলতে পারছি না ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি